ويا هلا فيكم ويا هلا بالنشامة نورتوا قناتي اليوم وصفتنا المنسف الأردني باللحم بدون جميد وبدون سمن بلدي كمان تابعوني رح نحتاج لكمية من اللحم أنا استعملت 2 كيلو ونص من لحم الغنم استعملت من من الرقبة واستعملت من الفخد بس أهم إشي إنه تكون قطع اللحمة ما تكون صغيرة كتير ولا كبيرة كتير يعني حجمها وسط حطيتهم بطنجرة وحطيت عليهم كمية من الماء لحد ما غمرتهم حطيتهم على الغاز شغلت الغاز تحتيهم واستنيت خمس دقايق ليغلوا أول غلوة لحتى أشيل الزفرة اللي على الوجه نيجي للمطيبات بالنسبة للمطيبات رح نحط حبة بصلة واحدة مو أكتر وكمان كم ورقة من الغار وكم حبة من الهيل في حال مش متوفر ورق الغار خلص لا تستبدلوه بأي إشي تاني بكفي حبات الهيل وحبة البصلة ورح كمان نحط الملح الكمية اللي بدكم إياها رح نحركهم شوي ونتركهم لحد ما يستووا تماما أخذوا معي وقت تقريبا ساعة بالطنجرة العادية نيجي لللبن اللبن اللي هو اليوغورت لبن الخاثر لبن, لبن الزبادي استعملت منه تقريبا كيلو لاثنين كيلو طبعا العلبة هاي اللي لونها أخضر متوفرة عند الأتراك في ألمانيا وكمان موجودة في تركيا في حال ما لقيتوا مثل هذا اللون فيكم تستعملوا أي لون تاني أو أي نوع لبن تاني بس حبيت إني أفيد البنات اللي في ألمانيا إنه هذا اللبن طعمته كأنكم بتاكلوا لبن غنم في حال توفر عندكم استفيدوا منه واستعملوه بالوصفة لأنه كتير طيب أما إذا ما توفر نفس النوع استعملوا أي نوع يوغورت أهم إشي يكون كامل الدسم وهون عنا جدل كبير دائما بصير نحط بيضة ولا نحط نشا ذرة طبعا على الجهتين بيزبط أنا بفضل دائما البيض عشان ما يفرط بس فيكم كمان تحطوا معلقتين كبيرة من النشا إذا ما بتحبوا البيض حسب اللي الناس اللي رح تيجي عندكم شو بتحب أو من إيش بتتحسس أنا بالنسبة لي بفضل البيض دائما أخف وأحسن وأسرع وأنظف وبخلي اللبن دائما قوامه كتير حلو خفقته كتير منيح لللبن وحطيته بالطنجرة وخففته بمرق اللحم لو وصلت لدرجة الكثافة اليوغورت اللي أنا متعودة إني أكله فيكم أنتو لتخلوه مش خفيف كتير ولا تقيل كتير فيكم تخلوه لغاية وسط حركته مهم جدا تستمروا بالتحريك إلى أن يغلي اللبن وهيك صار قوامه لاحظوا ما شاء الله طبعا رح تلاحظوا اني انا ما حطيت ملح لانه المرق الدجاج عندي ملحتها زيادة شوي وهلأ هون رح نحط ملون طعام انا حطيت صبغة الزعفران فيكم تستعملوا صبغة الزعفران او شوي من الكركم او فيكم ملون طعام اصفر بس الكركم حاولوا دائما انكم تتفادوا لانه بغير من طعمة اللبن بعدين نزلت قطع اللحم جوا اليوغورت وتركتهم ليغلوا غلوتين مع بعض يعني تقريبا سبعة لعشر دقايق بالكتير وتركتهم على جنب نيجي للأرز في بنات كتير سألوني شو نوع الرز اللي أنا بستعمله القصير الحبة أنا استعملت رز سلطان كتير كويس على المنصف بصراحة رهيب فاستعملت منه تقريبا 800 جرام ل 2 كيلو لبن غسلتهم كتير منيح بالأول بعدين حطيت عليهم المية الفاترة الدافية لغمرت الرز ورشيت عليهم شوي من الملح وتركتهم لمدة 25 دقيقة على جنب طنجرة على الغاز حطيت فيها الزيت النباتي لأنه أنا مش متوفر عندي السمن في حال مش متوفر عندكم سمن فيكم تستعملوا زبدة حيوانية وهاد اختياري بدل السمن أنا استعملت معلقة من هاي الزبدة وإذا مو متوفر عندكم الزبدة خلص اكتفوا بالزيت بس انتوا بتعرفوا ببلادنا هون ما في سمن العربي الطيب بعد ما دوبت الزبدة حطيت كمية الرز كلياتها جوا الطنجرة وقلبتهم بالزيت شوي بالأول على الخفيف وبعدها غمرتهم بمرق اللحم في حال ما ضل عندكم مرق لحم زيادة فيكم تكفوا من المي العادية وتزودوا الملح شوي 
حركتهم مع بعض وحطيت عليهم ملون من الطعام الزعفران الأصفر على الخفيف وحكيت لكم قبل هالمرة إيش فيكم تستبدلوه وحركتهم كتير منيح وتركتهم ليغلوا وبعدين وطيت الغاز أوطى درجة وتركتهم لمدة 30 دقيقة نيجي هلا للتحضير أخذت من خبز الإشراق وحطيته جوا الصدر طبعا بللته على الخفيف بشوية من من اللبن اليوغورت بس ما حالف الحظ وصور بعدين نزلت عليهم الرز فردته وحطيت اللحم كلياته وهون إشي اختياري بالعادة منسف اللحم ما بينحط عليه البقدونس بس منسف الدجاج ولكن أنا بصراحة مغرمة بالبقدونس على المنسف بدون البقدونس ما بوكل منسف فرشيت شوية من البقدونس على الوجه فيكم تستغنوا عن هاي الفكرة وحطيت شوية من اللوز فيكم تستبدلوه بالصنوبر إذا متوفر وبعدها بلشت أصب اللبن <تصفيق> هاي أحلى لحظة بالحياة يا سلام منصف هلا <تصفيق> خلونا نجرب ندوقه يعني وقت التذوق هلا يا عيني إذا جا عبالكو تاكلو يلا قوموا على المطبخ وسووا وصفتي <تصفيق> ما شاء الله طعمه رهيب رهيب جدا إذا عجبكم الفيديو خبروني بالتعليقات إيش رأيكم بالوصفة وهلا خلص صار لازم أسكر الفيديو عشان أروح أكل المنسف باي باي وشكرا لكم كتير على المتابعة